హలో అండి నమస్కారం కామ్రేడ్ డిజిటల్ మీడియాకి స్వాగతం ప్రస్తుతం మనం ఈ రోజు వెంకట రామరెడ్డి కాలేజ్ కి రావడం జరిగింది నారాయణ గూడలో యాక్చువల్లీ రెడ్డి కాలేజ్ అనమాట ఫేమస్ పేరు రెడ్డి కాలేజ్ అని అంటారు ఇంటర్నేషనల్ నర్స్ డే సందర్భంగా రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ వాళ్ళు పెద్ద ఎత్తున ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు అండ్ పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్స్ లైక్ గాంధీ ఉస్మానియా లాంటి పెద్ద హాస్పిటల్స్ లో పనిచేసే నర్సులకి గుర్తించి వాళ్ళకు ఒక సేవా భావంగా ఒక అవార్డు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే వాళ్ళకి ఎంకరేజ్ కోసం అనమాట సో వాళ్ళతో లోపల యాక్చువల్లీ ప్రోగ్రామ్ నడుస్తుంది వెళ్దాం వెళ్ళి వాళ్ళతోనే మాట్లాడి వాళ్ళకి ఎట్లా ఫీల్ అవుతుంది అని వాళ్ళతోనే అడిగి తెలుసుకుంది సో ముఖ్యంగా నర్స్ గురించి చెప్పుకోవాలంటే నార్మల్ గా ఒక వైరస్ వచ్చిందంటే మన ఫ్యామిలీ వాళ్ళే మనల్ని ముట్టుకోవడానికి మనతో కూర్చోడానికి చాలా భయపడతారు కానీ ఈ నర్సులు మాత్రం ఎటువంటి భయం లేకుండా మనతో పాటు ఉండి మనకు ట్రీట్మెంట్ మొత్తం అందేలా చేసి ఎంత తొందరగా అయితే ఎంత తొందరగా డిశ్చార్జ్ చేయడానికి కోరుకుంటారు సో ఇలాంటి వాళ్ళు ఉండడం మన అదృష్టం అని చెప్పుకోవచ్చు సో నర్స్ వాళ్ళకి శాలరీ అనేది సెకండరీ అండి వాళ్ళకి ఎంత చేసినా తక్కువనే మన మన లాంటి వాళ్ళు సో దయచేసి వాళ్ళని గుర్తించండి వాళ్ళని గౌరవించండి సో ఇప్పుడు చూస్తున్నట్టయితే మనతో పాటు ఒక నర్స్ ఉన్నారు సో వాళ్ళ బాబు చూడండి మేబీ ఒక వన్ ఇయర్ బాబు ఉన్నారు సో సిస్టర్ హాస్పిటల్ టైమింగ్స్ ఏముంటాయి వాళ్ళ బాబుతో ఎట్లా డీల్ చేస్తున్నారు వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాం చెప్పండి నమస్తే గుడ్ మార్నింగ్ నర్సుగా నేను చాలా గౌరవపడుతున్నాను కోవిడ్ టైంలో అందరూ కోవిడ్ వచ్చి చాలా ఇబ్బందులు పడుతుంటే మేము వాళ్ళ గురించి మా ఫ్యామిలీని వదిలేసి చాలా అందరికీ బా సేవలు చేసాము నర్సులందరికీ నా యొక్క ధన్యవాదాలు నాకు ఒక వన్ ఇయర్ బాబు ఉన్నా నేను బాబుని తీసుకెళ్ళి డ్యూటీ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే అందరూ బాగుండాలి అందరూ మంచి ఉండాలి సమాజంలో అన్నట్టు ఏ రోగి ఏ ఇబ్బంది పడద్దు అని సేవ చేస్తున్నాం హాస్పిటల్ అందుకే స్టాఫ్ నర్స్ అంటే చాలా హాస్పిటల్ లో డాక్టర్ల కంటే నర్సులే ఎక్కువ వర్క్ చేస్తారు సో మీ ఫ్యామిలీ మీకు ఎట్లా సపోర్ట్ చేస్తారు ఫ్యామిలీ వాళ్ళందరూ సపోర్ట్ చేస్తారు సార్ అందరు నర్సులకు సపోర్ట్ చేస్తారు చేయబట్టే ఈ రోజు కరోనాను ఎదుర్కొన్నాం దేశంలో చాలా మందిని కాపాడుకోగలిగినాం మళ్ళీ నార్మల్ స్థితికి రాగలిగినాం మీ టైమింగ్స్ ఏముంటాయి టైమింగ్స్ ఒక్కొక్క హాస్పిటల్ ఒక్కొక్క లాగా ఉన్నాయి కొంత షిఫ్ట్లు ఉంటాయి నైట్ ఉంటాయి డే ఉంటాయి కొందరికి జనరల్ షిఫ్ట్లు ఉంటాయి మాకైతే ఇప్పుడు జనరల్ షిఫ్ట్ ఉంది నైన్ టు ఫోర్ ఉంది అన్ని వర్క్ అయితే చేస్తున్నాం శాంపుల్ తీస్తాము జనాలని చూస్తాం అందరిని సో మీరు వర్క్ చేసేటప్పుడు మీ బాబు ఎక్కడ ఉంటారు ఆడుకుంటాడు ఇంకా అందరూ ఆడుకుంటాడు తను కూడా పేషెంట్తో పాటు మాట్లాడతాడు ఆడుకుంటాడు ఎంజాయ్ చేస్తాడు బాబు ఉన్నా కూడా మేము పేషెంట్కి మా జీవితం అంకితం ఫ్యామిలీని వదిలేసి అయినా పేషెంట్ల గురించే వర్క్ చేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ మేడం ఓకే సో చూసారు కదండి ఒక అమ్మ తన కొడుకుని తనతో పాటే పెట్టుకొని అదేవిధంగా సైమెంటేనియస్లీ ఒక పేషెంట్కి కూడా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటా ఒక కొడుకుకి ఒక తల్లిలాగా కూడా అక్కడ పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఇక్కడ పేషెంట్కి యాజ్ ఏ నర్స్గా కూడా పర్ఫామ్ చేస్తుంది అంటే వన్ టైంలో ట్యూ డ్యూటీస్ చేస్తుంది తను మెయింటైన్ చేస్తున్నాము బాబుని చూసుకుంటాము వర్క్ చేస్తున్నాం సొసైటీ పరంగా హెల్ప్ చేస్తున్నాము ఇంట్లో అన్ని రకాలుగా హెల్ప్ చేస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సిస్టర్ సో ఇదండి ఇక్కడ పరిస్థితి సో వీ ఇలాంటి వాళ్ళకి శాలరీ అనేది చాలా సెకండరీ పార్ట్ వీళ్ళకి ఎంత చేసినా తక్కువనే ఎందుకంటే చెప్పినట్టు సిస్టర్ కోవిడ్ టైంలో కూడా ఇంత చిన్న బాబు కోవిడ్ టైంలో కూడా వాళ్ళని మేబీ అప్పుడు ప్రెగ్నెంట్ ఉండొచ్చేమో సిస్టర్ సో ఆ టైంలో కూడా ఇంట్లో వాళ్ళని ఎదిరించి సో సొసైటీని ఎదిరించి బయటికి వచ్చి మరి పేషెంట్స్ని ట్రీట్ చేయడం అనేది చాలా చాలా గ్రేట్ అనమాట ఇంకా వాళ్ళే ఎవరు ముట్టుకోలేదు కానీ మేమందరం అలా ఏమి అనుకోలేదు మా ఫ్యామిలీలో ఏమైనా పాజిటివ్లు వచ్చినా అందరిని పట్టుకొని చేసినాం దగ్గర ఉండి చేసినాం మాకు పాజిటివ్ వచ్చినా మేము లెక్క చేయలేదు పేషెంట్ల గురించి మా సర్వీస్ అంతా మా సేవ అంతా పేషెంట్ల గురించే అందరూ బాగుండాలి సమాజంలో అందరూ ఎవరు ఇబ్బంది పడద్దు అని మా బాధను అర్థం చేసుకొని మా సేవను గుర్తిస్తే చాలా అందరూ సంతోషిస్తారు అందరు సో ఇప్పుడు హరీష్ రావు పాలన ఎట్లా ఉంది అనుకుంటారు బాగానే ఉంది సార్ హరీష్ రావు పాలన ఇప్పుడు వచ్చిన నుంచి అన్ని బాగానే డెవలప్మెంట్ జనాలకు కూడా అంత ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది హాస్పిటల్లో కూడా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది కానీ మా నర్సెస్లో కూడా కొంచెం దృష్టిలో పెట్టుకొని మాకు ఒక గుర్తింపు వచ్చి మాకు కూడా శాలరీలు కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఆ ఫ్యామిలీలు కూడా కొంచెం ఎంతో కొంత హెల్ప్ఫుల్గా అవుతాయి థ్యాంక్ యూ సో చూస్తున్నారు కదండి వీళ్ళది ఒకటే రిక్వెస్ట్ ఉంది గవర్నమెంట్తో సో వీళ్ళని కూడా రికగ్నైజ్ చేయండి వీళ్ళు పగలు రాత్రి అనుకుంటా సమాజం కోసమే సేవ చేస్తున్నారు సో వీళ్ళకు కూడా కొంచెం శాలరీ ఇంక్రిమెంట్ చేస్తే బాగుంటుంది అనేసి వీళ్ళైతే కోరుకుంటున
सो इक चूस आलोस्ट प्रोग्रम स्टार्ट सो प्रोग्रम स्टार्ट अंदर जरूरी चूँ नर्स नर्स वाल जरिए सो इन प्रती नर्स की ना चला चला थैंक्स इपड़ को अवार्ड फंशन स्टार्ट अव बोली सो चूद अवार्ड फंशन एट जरू तो वाल चूस इन मन तो एसीपी गारे चीफ गेस्ट सो वाल स्पीच जरूर कर्नाटक दयचे अवार्ड फंशन स्टार्ट इक पड़ग वातावरण अने नेको सो चाल मंद चाल आनंद सो इक महिला नर्स वाल तो माटने प्रयत्न नमस्कार असलाकम शबाना बेगम मुस्लिम मेटर्निटी स्टाफ नर्स ट्वेंटी टू इयर्स सर्विस इन लेबर डिपार्टेंट आई एम हैप्पी खुशी हो रही मेरे को बहुत देखे इतने साल की सर्विस में फर्स्ट टाइम ऐसा मेरे को ये मिला अच्छा, तो मेरे को बहुत खुशी हो रही हाँ जी हाँ तो मैं कैसा जी तो मैं मुस्लिम वालों का भी बहुत शुक्र गुजार हूँ तो मैं 99 से सर्विस दे रही हूँ हॉस्पिटल को और अभी बहुत खुशी हो रही मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हो रही और मेरे फ्रेंड बदर उनके साथ आई थी मैं एक्चुअल तो मैं होप नहीं थी कि मेरे को भी मिलेगा सर्टिफिकेट बोल के मगर मेरे को मिल गया सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं तो देखिए इनका क्या बोलते हैं इतनी मतलब 28 इयर्स 24 इयर्स 99 इन 24 इयर्स की मेहनत वो अपने हाथ में पकड़ की इतना बहुत ज्यादा खुश मैं कुछ जता नहीं सके कि क्या बोल रहा है थैंक यू मैडम आप अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम बदर निसा है मैं मुस्लिम हॉस्पिटल में 22 साल से सर्विस दे रही हूं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी और पेशेंट डिपार्टमेंट में हम काम करते और पेशेंट से इन पेशेंट डिपार्टमेंट बनता लेकिन अलहमदिल्ला हमारे जो यूसुफ सर है इंडोक्रोनोलॉजिस्ट वो हमारे लिए यहाँ पर नाम लिखा है कि आप लोग यहाँ पर ज्वाइन करो आप लोग को यहाँ पर पार्टिसिपेट करो बोल के अलहमदिल्ला हम सर्टिफिकेट लिया और ये अवार्ड के हम काबिल है क्योंकि हम मेहनत उतनी करते हम पेशेंट्स के साथ में उतना टाइम देते और हमारा कम्युनिकेशन हमारा जो है वो पेशेंट्स के साथ में सब इम्प्लॉय के साथ में अच्छा है तभी जाके हम इस अवार्ड के काबिल हैं और मैं डॉक्टर यूसुफ सर को पहला हम शुक्रिया अदा करते जो तो यहाँ पर हम आपको खींचाएँ इस सर्टिफिकेट के लिए और हमारा मुस्लिम हॉस्पिटल का नाम आज हम लोग जो बात करें वहीं के स्टाफ है मैं जी एन एम हूँ मैं जनरल नर्सिंग मेडवाइफ ही करीबी हूँ अलहमदिल्ला पूरे डिपार्टमेंट अच्छे से हम मैनेज करते हैं और बहुत खुशी हुई और बहुत ज़्यादा खुशी ये हुई कि आज इतने बड़े प्रोग्राम में हम हिस्सा लिए और ये सर्टिफिकेट हम लोग को मिला और ये अवार्ड पहली बार मिला और कोविड नाइन्टीन में भी हम बहुत काम कर चुके लेकिन बस काम कर चुके लेकिन बस तारीफ तो हुई थी लेकिन इस बार हम लोग को सर्टिफिकेट के साथ जो हम लोग को शर्ट उड़ा के दुपट्टा उड़ा के जो रिस्पेक्ट यहाँ पर दिए उनके भी हम शुक्र गुजर अच्छा गवर्नमेंट से आपके कुछ कोई मांग है हम के तो गवर्नमेंट से कोई नहीं हम हम चाह रहे कि गवर्नमेंट में जॉब करना अब तक तो हम इम्प्लॉय ये प्राइवेट में कर चुके हैं हमारा कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं हम ऐसे इम्प्लॉय है प्राइवेट है लेकिन हम चाह रहे कि गवर्नमेंट में करना जैसा बस्ती दवाखाना है या कोई और भी एरिया है जहां हम हम बहुत इंटरेस्टेड है अगले हम सर्टिफिकेट वगैरह जमा कर चुके लेकिन अभी तक तो हमारा कोई रिस्पॉन्स नहीं अगर हमारे नसीब है हमारे खिदमत है और हम खिदमत करना चाह रहे तो शायद हमारे को अगर गवर्नमेंट में जॉब मिलेगा तो हम लोग बहुत थैंकफुल रहेंगे और बहुत अच्छी सर्विस देंगे बिल्कुल बिल्कुल ये बात हम गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे
సో ప్రస్తుతం అవార్డ్ తీసుకున్నటువంటి రేష్మ గారు ఉన్నారు మనతో పాటు నిమ్స్ హాస్పిటల్ నుండి సో నమస్తే మేడం నమస్తే అండి మీరు ఇంత పెద్ద అవార్డ్ తీసుకున్నారు సో మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతుంది చాలా హ్యాపీగా ఉందండి అవార్డ్ అనేది చిన్నదైనా పెద్దదైనా ఇట్స్ అ ప్లెజర్ సచ్ ఏ హాన నోబుల్ అండ్ హానరబుల్ అవార్డ్ లేడీ విత్ ద ల్యాంప్ అవార్డ్ అనేది అండ్ దట్ టు ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ ద్వారా మేము తీసుకున్నందుకు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఎవ్రీడే మాకు ఒక అవార్డింగ్ విన్నింగ్ మూమెంటే బికాస్ వెన్ వీ గివ్ సర్వీసెస్ టు ద పేషెంట్ ఏదైనా పేషెంట్ కి మేము సర్వీస్ చేసినప్పుడు ఆ పేషెంట్ యొక్క హ్యాపీనెస్ థ్యాంక్స్ అమ్మా చాలా బాగుందమ్మా నొప్పి తగ్గిపోయిందమ్మా ఏదైనా ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్ మాకు ఒక విన్నింగ్ అవార్డ్ పేషెంట్ ఒక బాధతో వచ్చి హ్యాపీగా డిశ్చార్జ్ అయిపోవడమే మీకు ఒక పెద్ద అవార్డ్ పెద్ద అవార్డ్ మాకు ఎవ్రీడే దాన్ విఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అప్రిషియేషన్ అనేది మాకు ఎప్పుడు పేషెంట్ నుంచి ఉండనే ఉంటుంది బట్ ఇది ఫస్ట్ టైం నాకు ఈ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ లో ఫస్ట్ టైమ్ దట్ ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీతో లేడీ విత్ ద ల్యాంప్ అవార్డు త్రూ డాక్టర్ రవి కుమార్ ఆయన ద్వారా మేము ఎన్నుకోబడి తీసుకోవడం అనేది చాలా హ్యాపీగా ఉందండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం మీ పేరు పేరు సుహాసిని అండి నేను కట్కేశ్వర్ సిఎస్ లో పనిచేస్తున్నాను యాజ్ స్టాఫ్ నర్స్ గా ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ సర్వీస్ అయిపోయింది చాలా ఈరోజు మేము మా నర్సింగ్ డైరెక్టర్ మేడం విజ్యులత మేడం గారిని కలిసాము చాలా ప్రెషర్ గా ఫీల్ అవుతున్నాం ఆవిడ షూస్ టు టీచర్స్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఈరోజు ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ నుంచి ఆవిడ ద్వారా ఆవిడ చేతుల మీదుగా మేము తీసుకోవడం చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాను ఐ వాజ్ ఐ బెస్ట్ స్టూడెంట్ ఫర్ హర్ టూ డే చాలా రిమెంబర్ డేని అసలు నేను మర్చిపోలేని రోజు అయింది యాక్చువల్ గా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మేడం చాలా చాలా సంతోషంగా ఉందండి ఎందుకంటే మా మేడంతో మేము అవార్డు తీసుకోవడము విద్యుల్లత గారు మా మేడం అమ్మ మేడము మా ఫ్యూటర్ తను ఒక ఎప్పుడు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నైన్టీ టూ లో మా బ్యాచ్ అయిపోయింది అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది నైన్టీ ఫైవ్ లో కంప్లీట్ అయింది మేడం గారు అప్పుడు మాకు ట్యూటర్ గా ఉండే అలాంటి మేడం ఇప్పుడు మేము అవార్డులు ఇచ్చే పొజిషన్ లో చూసి చాలా సంతోషంగా ఉంది ఆమె ద్వారా మేము పొందడం అంటే చాలా గర్వంగా ఉంది మాకు కూడా ఆమె స్టూడెంట్స్ గా మేము గర్వపడుతున్నాము చూస్తున్నారు కదండి వీళ్ళు మాట్లాడడానికి కూడా అంత లేదు సో అంత సంతోషంగా ఉన్నారు వీళ్ళు మాటలు కూడా వీళ్ళకి రావట్లేదు సో మెయిన్ గా ఏంటంటే వీళ్ళ టీచరే వీళ్ళకి ఇప్పుడు అవార్డ్స్ ఇస్తుంది మెయిన్ రీజన్ అదనమాట ఒకప్పుడు వీళ్ళకి చదువుపించిన టీచరే ఇప్పుడు వీళ్ళు మంచి పని చేస్తున్నారు అనేసి వీళ్ళకి అవార్డు ఇవ్వడం అనేది వీళ్ళకి చాలా అదృష్టకరంగా భావిస్తున్నారు సో ఇంకా వేరే అవార్డు ఇస్తూ మీరంతా నా బెస్ట్ స్టూడెంట్స్ అమ్మా అని చెప్పి అవార్డు ఇస్తున్నప్పుడు ఇంకా మాకు అసలు చెప్పడానికి లేదనమాట అంత హ్యాపీగా ఉంది వెరీ ప్లెజర్ టు సీ యూ ఆల్ అగైన్ అని మనతో పాటు మదర్ తెరిసా చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఉన్నారు శంకరయ్య గారు సో వారితో మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్కారం సార్ ముందుగా నమస్కారం అండి ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సంస్థ వారు చాలా చక్కటి అరుదైన నర్సుల అమ్మ తల్లులకు ఇట్లాంటి అవార్డులు ఇచ్చి శాల్వలు ఇస్తురు కాబట్టి సంతోషకరం ఇంటర్నేషనల్ నర్స్ డే అంటే మానవ సేవ మాధవ సేవ అంటే మదర్ తెలిస సేవలు ఎంతో గొప్పవి ఎంతో చాలా చేసిన ఉన్నాయి వీళ్ళు ఏంటంటే కరోనా టైంలో సార్ యాక్చువల్ ఏంటంటే వీళ్ళు డ్యూటీలు చేసుకోవాలి ఇంటికి పోవాలి అంటే ఇంటికి పోతే వాళ్ళ భర్తల దగ్గర పోవాలన్నా పిల్లల దగ్గర పోవాలన్నా ఎంతో బాధపడుతున్న సమయంలో కరోనా టైంలో వీళ్ళు చేసిన సేవలు మామూలు సేవలు కావు వాళ్ళ సొంత ప్రాణాలు తెగించి మన ప్రాణాలు ఉన్నా పోయినా ఒకటే కానీ మేము మాత్రం ప్రజలను కాపాడుతాం వాళ్ళకి సేవ చేస్తామని చెప్పేసి వాళ్ళు ధైర్యంగా ఆ యొక్క తల్లులు సిస్టర్స్ కానీ అక్కలు కానీ చెల్లెలు కానీ వాళ్ళు పదమ పాత్ర ఈ యొక్క భారతదేశంలో నూట రెండు కోట్ల జనాభా ఉన్న జనాభాలో ఈ సమయంలో వాళ్ళు తట్టుకో నిలబడి అలాంటి సేవలు చేసారు కాబట్టి ఇంటర్నేషనల్ నర్స్ డే సెలబ్రేషన్ సందర్భంగా లేడీ వైట్ ద ల్యాంప్ అవార్డు టూ థౌసండ్ ట్వంటీ రెడ్ క్రాస్ సంస్థ వారు అనేకమైన సేవా కార్యక్రమం చేస్తూ ఇట్లాంటి కార్యక్రమం చేయడం వల్ల ఏంటంటే వీళ్ళకి మంచి ఉత్తేజం కానీ సంతోషం కానీ ఆనందం కానీ ఇంకా సేవ చేయాలని ఇంకా ముందుకు పోవాలని ఆశ ఉంటుంది ఏంటంటే ఆ రోజులలో కోవిడ్ వస్తుంటే అమ్మ కోవిడ్ అని మనం దూరం ఉండేవాళ్ళం మనం మేమే భయపడుతున్న రోజులు వీళ్ళని అక్కులు చేర్చుకొని ఒక అక్కలాగా ఒక తల్లిలా ఒక బిడ్డలాగా అలా మాట్లాడుతూ అలాంటి సేవలు అందించు కాబట్టి ఇలాంటి మాతృమూతులకు ఈ రోజు రెడ్ క్రాస్ సంస్థ వారు ఈ యొక్క సర్టిఫికేట్ ప్రదానం చేయడం కానీ సాల్వల్ ప్రదానం చేయడం కానీ ముఖ్యంగా మీడియా మిత్రులు కూడా ఈ
వాళ్ళ కూడా ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ మద తెరిస్తా చారిటబుల్ సొసైటీ తరఫున ప్రత్యేక ఎందుకంటే మేము కోవిడ్ టీకాలు వేసేటప్పుడు మాకు వాళ్లకు రోజుకు మధ్యాహ్నం లంచ్ కాగానే వాళ్ళకి ఆగలైతే ఉండదు వీళ్ళు టీకాలు వేస్తే టీకా ఏమని చెప్పేది అంటే ఒక టీకాలో టెన్ నెంబర్స్ ఉంటుంది సార్ అంటే ఫైవ్ నెంబర్స్ వచ్చిన అనుకోండి అది ఓపెన్ తినే కదా అన్నట్టు వీళ్ళు వన్ థర్టీకి అయితే ఆగలైతే ఉంటుంది వీళ్ళేమో పొద్దుగాల నుంచి నలభై రెండు మూడు వందల టీకాలు వేసి వాళ్ళు అలిచిపోతుంటే నాకు టీకా ఏమైనా వాళ్ళంటుండ్రు వీళ్ళకేమో ఆగలైతే ఉంటుంది ఆ వచ్చిన పర్సన్ కి ఆగాలనే తెలియదు కదా ఆ అమ్మ కడుపు మార్చుకొని మళ్ళీ ఒక నిలబడి ఐదు మంది వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేసి ఆ పది మందికి ఆ క్యాప్ ఓపెన్ చేసి టీకాలు వేసిన ఈ తల్లులే ఈ యొక్క నర్సు తల్లులు అని చెప్పేసి ఈ సమాజం గుర్తించాలి వాళ్ళకు కూడా గవర్నమెంట్ కానీ ఇంకా ముందు ముందు వాళ్ళకి ఏమైనా సౌకర్యాలు సదుపాయాలు కల్పించాలని పదే పదే కోరుతూ ఈ యొక్క గొప్ప మాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నా పేరు మహమ్మద్ ఖాతన్ బ్లాక్ ఫంగస్ అప్పుడు సరోజిన్ దేవిలో చేశాను సో మమ్మల్ని గుర్తు పెట్టుకొని ఈ అవార్డు ఇచ్చినందుకు రెడ్ క్రాస్ వాళ్ళకి అండ్ ఈ పెద్దలందరికీ చాలా చాలా ధన్యవాదములు అండి ఇలాగే మోటివేట్ చేసే ఇలాంటి సర్వీస్ కూడా మేము ఇంకా బాగా చేస్తుంటాము సో థ్యాంక్స్ ఫుల్ మీ పేరు ఏ హాస్పిటల్ నా పేరు ప్రమీల నేను మాబునగర్ హాస్పిటల్ నుంచి వచ్చాను అవార్డు తీసుకున్నాక మీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది అంటే రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ వాళ్ళు నర్సెస్ ని అంటే వాళ్ళ సేవల్ని గుర్తించి అభినందించడం చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇది ఫస్ట్ అవార్డు ఇది ఎస్ ఫస్ట్ అవార్డు థాంక్ యూ చెప్పండి మేడం నేను ఎం మహేశ్వరి సరోజినీ దేవి ఐ హాస్పిటల్ నేను ఎప్పుడు ఇన్ సర్వీస్ కింద ఎంఎస్సి నర్సింగ్ చేస్తున్నాను అనమాట అందులో నాది రీసెర్చ్ టాపిక్ అట్లా రెడ్ క్రాస్ సొసైటీలో తలసీమియా పేషెంట్స్ కి ఎట్లా హెల్త్ కేర్ ఇవ్వాలి సో అండర్ దట్ మై రీసెర్చ్ టాపిక్ ఐ కేమ్ హియర్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఐ గాట్ ఏ ఛాన్స్ టు గివ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ హౌ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ తలసీమియా పేషెంట్స్ ఇన్ ద రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ సో ఇన్ దట్ ఆల్సో ఐ గాట్ దిస్ అవార్డ్ ఐ ఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ వెరీ ఇయర్ సర్వీస్ మేడం సెవెంటీన్ ఇయర్స్ సర్వీస్ ఐ కంప్లీట్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ గవర్నమెంట్ కి ఏమన్నా గవర్నమెంట్ కి గవర్నమెంట్ చాలా వరకు హెల్త్ మెడికల్ ప్రొఫెషనల్ కు చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చిందండి ఎందుకంటే థర్టీ నర్సింగ్ కాలేజెస్ ఎస్టాబ్లిష్ అయినాయి అండర్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అండ్ చాలా మంది నర్సెస్ గా ఆఫ్టర్ కోవిడ్ తర్వాత దెనో ద గవర్నమెంట్ నర్సెస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ డూయింగ్ సర్వీసెస్ టు ద పేషెంట్స్ సో ద ఎస్టాబ్లిష్ సో మెనీ నర్సింగ్ కాలేజెస్ um so we feel proud as a nurse because we are the part of the society to give services as a in the family and in the society so we feel very proud as ipudu andaru chadukunna vallu doctor engineer itla collector ias ips ila avval anukuntaru mari nurse ki raavalante meer vallaki em message iddam anku um nursing profession uh, it is different from another professions it's not easy Uh, to manage the family because they have night duties night shifts and they have to manage children's family members and uh, 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 in the hospital also they have to give good services with uniform okay as a nurses yes. we even yes. white uniform and uh, if any uh, we have small small problems everyone will have at home so after uh, we won uniform we forget all that and uh, we give smile to the patients i and we give with the uh, whole heart services to the patient as a nurse so nursing profession is a um, very serviceable profession but uh, we have to manage everything and uh, as a nurse she has to do much um, uh, hard work yes. at the family yes. at the dedication services she has to give okay. so thank you thank you thank madam you. yeah సో స్టేజ్ దగ్గర వెళ్ళి వాళ్ళతో కనుక్కోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు అవార్డు తీసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు చాలా మంది సో ఇక్కడ చూస్తున్నట్టయితే చాలా మంది కూడా నర్సులు స్టేజ్ మీద చూస్తున్నట్టు చూడండి స్టేజ్ మీద ఇంతమంది నర్సులు ఉన్నారు సో వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు సారీ సో ఇప్పుడు ఇప్పుడే అవార్డు తీసుకున్న కొంతమంది నర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళని వాళ్ళతో మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం రండి నమస్తే సిస్టర్ మీకు అవార్డు దొరికింది కదా మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతుంది చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాం అండి ఎన్ని ఇయర్స్ సర్వీస్ లో మీకు అవార్డు సెవెన్ ఇయర్స్ లో సెవెన్ ఇయర్స్ ఫస్ట్ టైం అవార్డు అవునండి సో చాలా హ్యాపీగా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది ఏ హాస్పిటల్ నుండి నేను బైబిలాస్ అండి లాలాపేట్ క్లస్టర్ సిస్టర్ చెప్పండి 
చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నా సార్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి నా సర్వీస్ కోవిడ్ టైంలో మేము చాలా రిస్క్ చేసాము సో ఇప్పుడు మమ్మల్ని గుర్తించినందుకు మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్ ఇప్పుడు మీరు అవార్డు తీసుకున్నారు అవార్డు తీసుకున్నాక మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతారు నాన్న మేము అందరికి ఇంకా మంచి చేయాలని ఇంకా ప్రజలకు ఇంకా ఎక్కువ సేవ చేయాలని మేము ఇంకా అనుకుంటున్నాం నాన్న మా ఫోర్ తోటి ఫ్రెండ్స్ కూడా అలాగే చెప్తాం మనం ఇంకా కష్టపడదాము పేదవాళ్ళకి అని ఇంకా ప్రతి ఒక్కటికి అన్నిట్లో మనం ముందు అడిగేలా చేద్దామని మేము అనుకుంటున్నాం నేను అంటే ఇప్పుడు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అవుతుంది ఎయిట్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ గాంధీ నాన్న గాంధీ పిఎస్సి నాది మాకు కూడా మా సార్ వాళ్ళు హెల్ప్ చేశారు మేము నడుచుకుంటే తిరిగినాం సార్ కరోనా టైంలో చాలా అంటే చాలా తిరిగినాం మేము కష్టపడ్డాం బాగా వాళ్ళకి కూడా పేషెంట్ కూడా భయపడ్డారు సార్ మీకు రెంట్ లో ఉంటే కూడా మమ్మల్ని ఇంట్లో కూడా రానివ్వలేదు కోవిడ్ టైమ్ లో కూడా కోవిడ్ టైమ్ లో మీరు మమ్మల్ని చూస్తే భయపడి వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు అయినా కూడా నేను కూడా సిక్ అయింది సార్ నేను ఒక టూ మంత్స్ దాకా నేను కరోనా వచ్చింది సార్ నేను కూడా అడ్మిట్ అయ్యాను చాలా కష్టపడ్డాం సార్ మా బాబు కూడా గాంధీలో చేస్తాడు సార్ అవుట్ సోర్సింగ్ లో ఆయన స్టాప్ అయ్యి అందరం కూడా కరోనా మా ఇంటి ఫ్యామిలీ మొత్తం కరోనా నేను పనిచేస్తాం సార్ అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా మనం ఇంకా ప్రజలకు కూడా ఇంకా మనం హెల్ప్ చేయాలి ఇంకా ముందు అడిగి భయపడకుండా ఏ ఏది వచ్చినా కూడా గవర్నమెంట్ ఏ విధంగా అన్ని ఏమేమి తీస్తుందో అది కొన్ని అన్ని తెస్తుంటారు కదా అన్నిట్లో మేము అది ముందు అడిగేసి పనిచేయాలని మేము అనుకుంటున్నాం సార్ గవర్నమెంట్ నుండి ఏమన్నా రిక్వెస్ట్ అంటే సార్ అంటే ఇంకా అన్ని పెడితే బాగానే ఉన్నాయి సార్ ఇంకా ఇంకా ఇప్పుడు కూడా శాలరీ అదొకటి ఉన్నారు కదా సార్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ కార్ వన్ వన్ యూపీఎస్సి గోల్కొండ వచ్చేసి క్లస్టర్ వచ్చేసి గోల్కొండ ఐఎమ్ ప్రౌడ్ టు బి ఏ నర్స్ బికాస్ ఆఫ్ కరోనా టైంలో ఐఎమ్ కోవిడ్ పాజిటివ్ దెన్ ఆఫ్టర్ మై బ్రదర్ కోవిడ్ పాజిటివ్ ఈజ్ అడ్మిటెడ్ ఇన్ గాంధీ హాస్పిటల్ ఇన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ సో నేను నర్స్గా ఉన్నాను కాబట్టి తనను నేను బ్రతికించుకోగలిగాను బికాస్ నేను ఫిఫ్టీన్ డేస్ అక్కడ డ్యూటీ డ్యూటీ టైం డ్యూటీ చేసేసి మళ్ళీ ఫిఫ్టీన్ డేస్ అక్కడికి వెళ్ళేసి తనకు ఫుడ్ పెట్టడం ఈవెన్ వాష్రూమ్కి వెళ్ళినా కానీ తను నేను తీసుకొని వెళ్ళి కాపాడుకోగలిగాను సో ఐఎమ్ ప్రౌడ్ టు బి ఏ నర్స్ ఓకే ఇంకా నేను మా తమ్మునికనే కాదు చాలా మందికి నేనున్న ఏరియాలో స్లమ్ నేను గచ్చిబోలులో ఉండుంటి అక్కడ స్లమ్ ఏరియా అక్కడ ఎవరికి కరోనా వచ్చినా కానీ పక్కన వాళ్ళకి చెప్తే వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ గల్లీ నుంచి ఒకటి వెళ్ళి కొట్టేవాళ్ళు వాళ్ళని సో వాళ్ళకి ఎవరికి పక్కన వేరే ఇంటి వాళ్ళకి తెలియకుండా నేను సర్వ్ చేశాను అంటే నేను బికాస్ ఆఫ్ ఐఎమ్ ఏ నర్స్ సో ఐఎమ్ ప్రౌడ్ టు బి ఏ నర్స్ ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ మందికి కూడా సేవలు చేశాను నేను ఈ చదువు చదువుకోవడానికి కూడా మా మా ఫాదర్ లేకుండే మా మమ్మీ మా తమ్ముడు చాలా కష్టపడి నన్ను చదివిచ్చారు సో ఇప్పుడు నేను అందరికీ కూడా చాలా సేవలు చేస్తాను చేయగలుగుతాను నేను బ్రతుకున్నంత వరకు చేస్తూనే ఉంటాను చాలా చాలా ధన్యవాదాలు ఎందుకంటే మీరు లేకుంటే అసలు ఏ ఏ ఫీల్డ్ ఉండదు ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అంటారు ఆరోగ్యం లేని డబ్బు పెట్టుకుని ఏం చేస్తారు ప్రాపర్టీ పెట్టుకుని ఏం చేస్తారు ఏం అనుభవించడానికి ఉండదు మనం హెల్తీ ఉంటాం ఇంటింటికి తిరిగి కూడా మేము మెడిసిన్ కూడా ఇచ్చేసిన వాళ్ళం అప్పుడు కరోనా టైమ్ లో కూడా నర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా నేను చదువుకునేటప్పుడు చాలా మంది ఏంటంటే నర్స్ అంటే చి నర్స్ ఆ మ్యారేజెస్ కావు అవి ఇవి అని అనేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు చాలా మంది పోటీ పడి సాఫ్ట్వేర్ కూడా అంత పోటీ లేదు కానీ నర్సింగ్ ఫీల్డ్ లో అంత పోటీ ఉంది చాలా వాల్యూ ఉంది ఇప్పుడు తక్కువ శాలరీస్ తో చేస్తున్నాము కానీ సాటిస్ఫైడ్ డ్యూటీ చేస్తున్నాము ఇంకా ఈ రోజు ఈ అవార్డు ఇచ్చినందుకు ఇంకా చాలా 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 హ్యాపీ ఈ రోజు చాలా సంతోషంగా ఉందండి మమ్మల్ని ఎవరిని గుర్తించలేని సమయం అది కోవిడ్ టైంలో మేము ఎంతగానో కష్టపడ్డాము మమ్మల్ని ఎంతగానో ఆదరించారు ప్రజలందరూ కూడా మేము అంటే ఏరియాకి వెళ్తుంటే కనీసం మంచినీళ్ళు కూడా ఇయ్యని పరిస్థితి రెంట్ హౌస్ మాది రెంట్ హౌస్ ఇంటికి వెళ్ళాలంటే భయం అర్ధరాత్రి అందరు పడుకున్నాక ఇంటికి వెళ్ళి అందరు లేవక ముందు నేను బయటకు వచ్చేసేదాన్ని ఎందుకంటే రెంట్ హౌస్ అని మా ఇంట్లో వాళ్ళని ఎక్కడ ఇబ్బంది పెడతారో అని పోలీస్ సహాయంతో నేను ఇంట్లో ఉన్నాను అట్లాంటి సమయంలో కూడా ఎవరు ఎవరు కూడా మమ్మల్ని చూడలేదు కానీ తర్వాత తర్వాత చాలా చాలా గుర్తింపు వచ్చింది ఇలాంటి అవార్డులను చూస్తే ఆ శ్రమ అంతా కూడా మేము మర్చిపోతాము మేము ఎంత శ్రమ పడ్డామో ఏంటి అన్నది కూడా మేము మర్చిపోతాము ఒకే ఒకటి ఇంకొకటి ఇంకా కొంచెం మమ్మల్ని చిన్న చిన్న జీతాలతో మేము చేస్తున్నాము
మా జీతాలు పెంచి కొంచెం గవర్నమెంట్ మమ్మల్ని పర్మనెంట్ చేస్తే ఇంకా ఇంకా సంతోషంగా ఫీల్ అవుతాం ఎందుకంటే చిన్న జీతాలతో ఇంటిని పోషించుకోలేని పరిస్థితి ఒక ఆడ మనిషి బయటకు వచ్చిందంటే ఇంట్లో ఎన్నో సమస్యలు ఉంటేనే వస్తుంది అటువంటి ఆడవాళ్ళు అందరం కలిసి మేము చేస్తున్నాం ఈ ఉద్యోగం చిన్న చిన్న పిల్లలను వదులుకొని మరీ చేస్తున్నాం వేరే వేరే ఊళ్ళలో నుంచి వచ్చి మరీ చేస్తున్నాం చాలి చాలిన జీతాలతో చేయడానికి కొంచెం ఆర్థికంగా కష్టపడుతున్నాం మా మేము మానసికంగా శారీరకంగా ఎంతో పని చేయగలం మాకు చాలా బలం ఉంది కానీ ఇంట్లో పరిస్థితులను కూడా ఒక్కసారి గవర్నమెంట్ మా చూసి కాంట్రాక్ట్ వాళ్ళందరినీ పర్మనెంట్ చేస్తే గవర్నమెంట్ కి మేము చాలా చాలా రుణపడి ఉంటాం ఇటువంటి వాళ్ళే మమ్మల్ని గుర్తించంగా గవర్నమెంట్ గుర్తిస్తే ఇంకా 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 సంతోషిస్తామని మేము అనుకుంటున్నాం మీ మాటల్ని మేము గవర్నమెంట్ వరకు చేర తీయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం మేడం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫీలింగ్ వెరీ ఎన్కరేజ్ అండ్ హ్యాపీ బట్ ద థింగ్ ఇస్ వీఆర్ వెరీ టైర్డ్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ ఫోర్ ఐ మీన్ ఆఫ్టర్నూన్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఆన్వర్స్ వీ వెర్ సిటింగ్ బట్ ఇట్స్ రియల్ ఇట్స్ లైక్ ఎన్కరేజ్మెంట్ ఫర్ అస్ టు కీప్ ఆన్ గోయింగ్ అవర్ యాక్టివిటీస్ అండ్ టు అచీవ్ మోర్ అవార్డ్స్ మనతో పాటు ఇంకొంత మంది నర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళ స్కిల్స్ ని ప్రదర్శించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు చెప్పండి ఎంత మంచి వృత్తి రా నర్సు జీవితం చేతులెత్తి మ్రొక్కాలి నర్సులందరికీ ఎంత మంచి వృత్తి రా నర్సు జీవితం చేతులెత్తి మ్రొక్కాలి నర్సులందరికీ తొమ్మిది నెలలు మోసిన గర్భిణి మీ చెంతకొస్తే గురుడు పోసి సాగనంపే గొప్ప చరిత నీదమ్మా అమ్మను మించిన అమ్మవు నీవే కథ నర్సమ్మా ఎంత పొగడినా గాని తీరదు నీరు నమ్మమ్మా ఎంత మంచి వృత్తి రా నర్సు జీవితం చేతులెత్తి బ్రొక్కాలి నర్సులందరికీ దేవుడు మనకిచ్చినట్టి గొప్ప వరం నర్సమ్మా నీ బద్ధతకు ప్రతి రూపం అమ్మ లాంటి నర్సమ్మా ఎన్ని బాధలున్నా మనసులోనే దాచుకొని ఆప్యాయతనందించే గొప్ప చరిత నీదమ్మా ఎంత మంచి వృత్తి రా నర్సు జీవితం చేతులెత్తి మొక్కాలి నర్సులందరికీ చేతులెత్తి మొక్కాలి నర్సులందరికీ మీరు లేకపోతే సమాజమే లేదు ప్లీజ్ 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 సో గుర్తించి మమ్మల్ని గుర్తించి రెడ్ క్రాస్ వాళ్ళు మాకు సన్మానం చేయడం ఒక హ్యాపీగా ఉంది మేము ఉషిరామాద్ పిహెచ్ నుంచి చేసాము మేము ఇద్దరు మా స్టాఫ్ అయితాను సో ఇప్పుడే దగ్గర నుంచి వచ్చాయి మా అమ్మ పాడిన పాటల చాలా అర్థం ఉంది అండ్ ఇంకో ఇప్పుడే ఒక ఒక తను కూడా ఏడ్చింది ఏంటంటే కోవిడ్ టైమ్ లో మనకు వాటర్ కూడా అడగడానికి ఎవరు ముందుకు రాలేరని చెప్పారు సో ప్లీజ్ ఇట్లాంటి పనులు చేయకండి వీళ్ళని కూడా గుర్తించండి ఇందులో ఆశా వర్కర్స్ ఉండొచ్చు నర్సులు ఉండొచ్చు సో జీఎన్ఎం చేసిన వాళ్ళు ఉండొచ్చు సో వీళ్ళని గుర్తించండి వీళ్ళని రెస్పెక్ట్ ఇవ్వండి మీరు ఒకవేళ హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు డాక్టర్స్ అయితే వాళ్ళు వాళ్ళ క్యాబిన్స్ లో వాళ్ళు సేఫ్ గా ఉంటారు అప్పుడప్పుడు వీళ్ళ వీళ్ళని కూడా ప్రోత్సహించండి కుదిరితే అప్పుడప్పుడు డ్రింక్స్ లాంటివి సో వీళ్ళకి రిఫ్రెష్మెంట్స్ లాంటివి ఇప్పిస్తే వీళ్ళు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు సో థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో సో మనతో పాటు రిటైర్డ్ అయిన నర్స్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సో నమస్తే అమ్మ నా పేరు విద్యావతి నేను ఈసీఎల్ మౌలాలి నుంచి వచ్చినాను ఉస్మానియా నుంచి రిటైర్ అయినా నేను టెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది టెన్ ఇయర్స్ సర్వీస్ చేసి ముప్పై మూడు సంవత్సరాల నాలుగు నెలలు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇది మూడవది సంతోషంగా నమస్తే చెప్పండి మీరు నా పేరు బర్లక్ష్మి వనపర్తి నుంచి వచ్చాను 
రిటైర్మెంట్ అయింది సరోజన్ దేవి హాస్పిటల్ థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ చేశాను మర్చిపోలేదు అప్ప అంతవరకైతే మాకు మా మేము చేసిన ఒక సేవకు మాకు ఒక ఆనందం అనేది ఒక తృప్తి కదా అది సో ఈ నర్స్ అవార్డ్స్ గురించి మీరు ఏమనాలంటారు అది ఏది చేసినా పర్వాలేదు కానీ దీన్ని ముఖ్యంగా ప్రతి ఒక్కరికి సేవ చేయాలనుకున్నాం ప్రతి ఒక్కరి ఆశీస్సులు ఉండాలి మనం ఇంటి వాళ్ళది కానీ బయట వాళ్ళది కానీ మనం చేసే సేవ కానీ ఎవరిది అందరి ఆశీస్సులు ఉండాలా మన మన యొక్క ఏ వృత్తి చేసినా మనకు నిదానము సహనము ఓర్పు ఉండాలి ఇవి ఉంటేనే మనం మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్కు సేవ్ చేస్తున్నట్టు ఇవన్నీ లేకపోతే సహనం మనం చేయలేదు ఎవరు వచ్చినా సహనం ఓర్పు అన్ని ఉండాలి ఎవరిని పేషెంట్ మనం మన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మంచితనంగా మాట్లాడాలి వాళ్ళు విసుక్కున్న కూడా మనకు విసుగు వచ్చిన ఓపికతో మాట్లాడాలా వాళ్ళు ఏదైనా వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు మనకు ఒకటి రెండు సార్లు చెప్పినా విసుగిచ్చిన మనం విసుక్కోకుండా వాళ్ళకు మనము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ సో మీరు మీ లైఫ్ లో ఎక్స్పీరియన్స్ చేసింది ఏంటి మా దగ్గర కంటే ఒకటే కాదండి ఎన్నో కేసులు వస్తున్నాయి డెలివరీ కేసులు ఉంటాయి యాక్సిడెంట్ కేసులు ఉంటాయి ఫీవర్ కేసులు ఉంటాయి డయరీ వస్తున్నాయి వామిటింగ్స్ ఉంటాయి పెంబిల్స్ వస్తుంటాయి ఎన్నో రకాలు వస్తున్నాయి అన్నిటికి మనం సబార్డినేట్ గా ఉండే ఓపికతో చేస్తేనే మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ అవన్నీ చేయకపోతే మనం మన మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ కాదు నాతో పాటు విజయ గారు ఉన్నారు సరోజిని హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ గారు సో మేడం ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్ కి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు సో మేడం తో మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం నమస్తే మేడం చెప్పండి మేడం నమస్తే అండి మేము థర్టీ టూ ఇయర్స్ అవుతుంది సర్వీస్ లో ఉండి నర్సింగ్ సర్వీస్ లో ఉండి కానీ మా సర్వీస్ ని ఇంతవరకు ఎవరు రికగ్నైజ్ చేయలేరు ఈ రెడ్ క్రాస్ సంస్థ వాళ్ళు మమ్మల్ని రికగ్నైజ్ చేసి అవార్డ్స్ ఇవ్వడము మేము చేసిన సర్వీస్ ని ఏంటంటే ఆ సర్వీస్ ఎలా చేసాం ఏంటని ఫ్లారెన్స్ నైటింగ్ గేల్ సందర్భంగా మాకు అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది ఈ ఇలా అందరు ప్రతి వాళ్ళు మా సర్వీస్ ని రికగ్నైజ్ చేస్తూ అవార్డు ఇవ్వడం వలన మాలో ఎంకరేజ్ ఉంటుంది ఎంకరేజ్ చేసినా చేయకపోయినా మా సర్వీస్ చాలా స్మూత్ గా జరుగుతుందండి ఎందుకంటే మాకు ఎలాంటి అంటే ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా ఏమున్నా మేము ఆ సర్వీస్ లో మాత్రం చాలా ప్రాబ్లెంట్ గా మనస్ఫూర్తిగా మేము సర్వీస్ చేస్తాం ప్రతి సర్వీస్ లో మేము మా మనస్ఫూర్తిగానే సర్వీస్ చేయాలనుకున్నా పేషెంట్ రికవరీ అవ్వాలనే చూస్తాం మేము ఆల్మోస్ట్ ఎవరు వచ్చినా వాళ్ళకి ఏ ట్రీట్మెంట్ అవసరమో డాక్టర్స్ జస్ట్ మాకు ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఇస్తారు దాన్ని బట్టి మేము వాళ్ళకి ఏ ట్రీట్మెంట్ నీడెడో ఎలా ఉంటే రికవరీ అవుతారో ఆల్మోస్ట్ మేము రికవరీ అయ్యేంత వరకే మా పేషెంట్ రికవర్ అవ్వాలనే చూస్తాము మా సర్వీస్ లో పేషెంట్ ఎప్పుడు ఎలాంటి ప్రాబ్లం రావద్దని మేము కోరుకుంటా ఉంటాం మనస్ఫూర్తిగా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నాను ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ మనతో పాటు ఉస్మానియా హాస్పిటల్ నర్సింగ్ సూపరింటెండెంట్ గారు ఉన్నారు సో వారితో మాట్లాడే ప్రయత్నం నమస్తే మేడం నమస్తే అండి మేము ఫ్లారెన్స్ నైటింగేల్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఇంటర్నేషనల్ నర్సెస్ డే జరుపుకుంటూ ఉంటాము సో ఈ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ వాళ్ళు మా సేవలను గుర్తించి మాకు ఈ అవార్డ్స్ ఇవ్వడము దాదాపుగా ఒక వంద మంది వివిధ రంగాల్లో ఉన్న అందరు నర్స్ వివిధ జిల్లాలలో ఉన్న అందరు నర్సులు అని పిలిచి అవార్డులు ఇవ్వడం జరిగింది ఇది మాకు చాలా ఉత్సాహంగాను ఇంకా మోటివేషన్ గా ఉంటుంది ఇంకా తర్వాత ఇంకా ఫర్దర్ మా బాధను మా బాధ్యతను పెంచి ఇంకా సేవ బాగా చేయాలనే సంతృప్తిని ఇస్తుంది సో దీనికి మేము రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ వాళ్ళకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాము చాలా థ్యాంక్స్ అండి నా పేరు శైలజ నేను టిఎన్జిఓ సెంట్రల్ యూనియన్ పబ్లిసిటీ సెక్రటరీగా ఖైరతాబాద్ స్టాఫ్ నర్స్ గా పనిచేస్తున్నాను ఈ రోజు ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ భీమ్రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో ఇంటర్నేషనల్ నర్సెస్ డే సెలబ్రేషన్స్ చేశారు నర్సెస్ యొక్క గొప్పతనాన్ని గుర్తించి సేవల్ని గుర్తించి ఈ రోజు చాలా మంది నర్సెస్ కి అవార్డ్స్ ఇచ్చారు నన్ను గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ గా పిలిచినందుకు నేను చాలా సంతోషిస్తున్నాను నర్సింగ్ ప్రొఫెషన్ లో డిజిగ్నేషన్ నామన్ కల్చర్ ని చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది దానికి మా టిఎన్జిఓ సెంట్రల్ యూనియన్ తరఫున మా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కూడా రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తానని మామిళ్ళ రాజేంద్ర అన్న చెప్పారు సో నర్సెస్ అంటే సెవెంటీ పర్సెంట్ వాళ్ళున్న మెడికేషన్ వాళ్ళకున్న పేషెంట్స్ అందరినీ నడిపిస్తుంది ఈ ఈ వేదిక ద్వారా ఇంటర్నేషనల్ నర్సెస్ డే సెలబ్రేషన్స్ అందరి నర్సెస్ కి తెలియజేస్తున్నారు మనతో పాటు వినయ్ కిషోర్ గారు ఉన్నారు హైదరాబాద్ డిస్టిక్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ మేనేజింగ్ కమిటీ మెంబర్ నమస్కారం సార్ ఎట్లయింది సార్ ప్రోగ్రామ్ ఈ రోజు అనుకున్న దానికంటే చాలా 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 అద్భుతంగా జరిగింది 
నర్సుల వాళ్ళ కుటుంబాలతోటి వచ్చి వాళ్ళకి సన్మానం వాళ్ళు ఎంతో ఆనందపడ్డారు దీనికి చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తుంది మా కమిటీ తరఫు నుంచి అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతాను ప్రస్తుతం మనతో పాటు రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ హైదరాబాద్ డిస్టిక్ చైర్ పర్సన్ భీమారెడ్డి గారు ఉన్నారు సో వారితో మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం చేయండి నమస్కారం సార్ నమస్కారం నా పేరు మామిడి భీమరెడ్డి ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ హైదరాబాద్ డిస్టిక్ చైర్మన్ ఈరోజు నర్సెస్ డే సందర్భంగా హైదరాబాద్ రెడ్ క్రాస్ జిల్లా శాఖ తరఫున నూట యాభై మంది నర్సులను మేము వారి సేవలను గుర్తించి వారిని సన్మానం చేయడం జరిగింది వారందరి మాకు గెస్టులుగా వివిధ శాఖల నుంచి వచ్చినటువంటి గెస్టులు అందరూ కూడా వారిని ఆశీర్వదించి మాట్లాడినందు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేను పేరు పేరున వారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతా ఉన్నాం ఈ నర్సెస్ డేని ప్రతి సంవత్సరం కూడా మేము నిర్వహిస్తాం ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రాణదాతల కన్నా వీళ్ళ మానవ జాతిని ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి కంకణం కట్టుకున్నటువంటి మహానీయులు వాళ్ళు వాళ్ళు కలియుగా భగవంతులుగా వారిని గుర్తించవచ్చు మనం ఎందుకంటే ఈరోజు మనిషి ఆరోగ్యంగా ఉంటే దేనినైనా సాధించగలుగుతాం అనే తపనతో మేము ఉన్నాం దానికి ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టినటువంటి పాలమూరు ముద్దుబిడ్డ కల్పన గారు ఒక ఏఎన్ఎం నర్సుగా ఉండి వారు చేస్తున్నటువంటి దాన్ని వారు ఖచ్చితంగా చేయాలనే దానికి కంకణం కట్టుకొని ఆ దానికి శ్రీకారం చుట్టినటువంటి జ్యోతి గారు మరియు సర్నారెడ్డి గారు అరుణ మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా సభ్యులందరూ కూడా శ్రీదేవి గారు వీళ్ళందరూ కూడా కలిసికట్టుగా దీన్ని నూట యాభై నువ్వు వంద మందికి మేము వంద లోపటినే చేయాలనుకుని వంద వంద నూట యాభై మందికి కూడా చేసి విజయవంతం సాధించినందుకు కమిటీ సభ్యులందరికీ కూడా పేరు పేరున నాకు ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నా పేరు కల్పన అండి నేను బిఎస్సి నర్సుగా సరోజినీదేవి ఐ హాస్పిటల్లో వర్క్ చేస్తున్నాను నేను మామిడి భీమిరెడ్డి గారు రెడ్ క్రాస్ చైర్మన్ గారిని నేను రిక్వెస్ట్ చేశాను సార్ మీరు అన్ని డేస్ చేస్తున్నారు మొత్తానికి సార్ సార్ మదర్స్ డే టీచర్స్ డే అన్ని చేస్తున్నారు మరి నర్సెస్ ని ఎందుకు గుర్తించట్లేదు మేము కరోనా సమయంలో చాలా కష్టపడ్డాము ఎందుకు మీరు గుర్తించట్లేదు అని అడిగితే అదేంటమ్మా మిమ్మల్ని గుర్తించకుండా ఎలా ఉంటాం మీరు చాలా బిజీగా ఉంటారు మీరు వస్తారో రారో నేను ఖచ్చితంగా ఏర్పాటు చేస్తాను అని చెప్పేసి నీవు ఎంత మందిని తీసుకొచ్చుకుంటావో వంద మందిని తెచ్చుకో నేను సన్మానం చేస్తా అని మంచి మనస్తో గొప్పగా మమ్మల్ని ఆశీర్వదించి ఇంత పెద్ద ప్రోగ్రామ్ ని కండక్ట్ చేస్తూ ఇంత అంత మంది విఐపీస్ ని పిలిచి ఇంత విజయవంతం చేయడానికి మామిడి భీమిరెడ్డి గారే కారణం అండి తర్వాత దీని శ్రీకారం చుట్టిన నా ఆత్మీయురాలు రెడ్ క్రాస్ మెంబరు తను జ్యోతి తర్వాత స్వర్ణరెడ్డి తను ఈ ఈ కార్యక్రమానికి నర్సెస్ అంటే ఎంతో అమితమైన ప్రేమతో ఉన్న మా డాక్టర్ పద్మప్రభ మేడం ఆఫ్థమాలజిస్ట్ ఫ్రమ్ సరోజినీ దేవ ఐ హాస్పిటల్ తను షాల్వాలు ఇచ్చింది తర్వాత స్వర్ణరెడ్డి నా ఫ్రెండ్ తను మెమెంటోస్ తను స్పాన్సర్ చేసింది ఇలా చాలా మంది ఒక కలయికతోటి మేము ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ఇంత విజయవంతంగా చేయగలిగాము వాళ్ళ సపోర్ట్ తోటే ఇంత పెద్దగా చేయగలిగాము మీ అందరికి ప్రతి ఒక్కరికి ఈ అవార్డీస్ తర్వాత ఎవరైతే విఐపీస్ ఉన్నారో వాళ్ళందరికి ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను మేము ఇంటర్వ్యూ చేసిన ప్రతి ఒక్కళ్ళ కన్నలో కూడా చాలా ఆనందం కనిపిస్తుంది ఆనంద భాష్పాలు కూడా కనిపిస్తుంది కొంతమందికి చాలా మందికి థర్టీ ఇయర్స్ సర్వీస్ లో ఫస్ట్ అవార్డ్ అనేది చాలా మంది ఏడుస్తున్నారు అసలు నేను ఆ విషయం కూడా సార్ కి చెప్పాను ముఖ్యంగా సార్ ఏమన్నారంటే అమ్మ ఎవరైతే రిటైర్మెంట్ కి దగ్గర ఉన్నారో వాళ్ళని తీసుకురండి మీరు లేదంటే నర్సెస్ లో పేషెంట్స్ ఉంటారు వాళ్ళని తీసుకురండి అన్నారు అసలు ఈ అవార్డు కోసం రెడ్ క్రాస్ వాళ్ళు ఇచ్చే అవార్డు కోసం కర్ణాటక నుంచి ఫ్లైట్ లో తను వచ్చి తను రిటైర్ అయ్యి పదిహేను సంవత్సరాలు అయింది అయినా కూడా ఇక్కడికి ఆ అవార్డు కోసం మళ్ళీ తను ఇంటింటికి వెళ్ళి సేవ చేస్తుంది అలాంటి వాళ్ళను నేను గుర్తించి సార్ దగ్గరికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాను తను ఫ్లైట్ లో వచ్చి ఇక్కడ రూమ్ తీసుకొని ఉండి వచ్చి అవార్డు తీసుకుంది తను నిజంగా దేవతతో సమానము అంత దూరం నుంచి ఈ వయసులో తనకి నడవడానికి కూడా అసలు లేదండి అయినా కూడా వచ్చింది తర్వాత ఒక వికలాంగులు నాకు ఫోన్ చేసిందండి ఇట్లా అవార్డు అని నా పేరు చేసుకుంటున్నాను కానీ నేను నడవలేనండి మరి ఎలా స్టెప్స్ అయితే ఎక్కలేను నేను అంటే సార్ కి చెప్పాను నేను సార్ ఇలా తను నడవలేను అంటుంది అంటే అదేంటమ్మా తను రమ్మను తను ఎక్కడైతే వీలైతే కూర్చోగలదో అక్కడికే వెళ్ళి మనం అందరం సన్మానం చేస్తామని అన్నారు అసలు ఇది చాలా గొప్ప విషయము సార్ ఈ విధంగా మాట్లాడము 
చాలా సంతోషంగా ఉందండి నాకైతే అసలు ప్రతి ఒక్కరి కళ్ళల్లో నేను సంతోషాన్ని చూడగలిగాను అదొకటి రియల్ గా వేరే వేరే హాస్పిటల్ వాళ్ళందరూ ఒకటేసారి కలిచారు చాలా అసలు పోలియో టైమ్ లో కలిచినాము అసలు థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ అయినా మా వాళ్ళకి ఎవరికి ఇంత అసలు ఎవరు గుర్తించలేదండి ఇంతవరకు అందుకే నేను ఫస్ట్ టైం ఎన్నో సమాజ సామాజిక సేవ కార్యక్రమాలు చాలా చేస్తున్నాను కానీ నా ప్రొఫెషన్ కి నేను ఏం చేస్తున్నాను అని నన్ను నేను క్వశ్చన్ చేసుకున్నాను దాన్ని నేను సార్ ముందుకు తీసుకురావడము సార్ చాలా సంతోషంగా ఒప్పుకోవడము ఈ ప్రోగ్రాం ఇంత పెద్ద విజయవంతం కావడము ఇది మొదటి సక్సెస్ సారు గవర్నర్ తోనే ఒక వెయ్యి మందికి ఇప్పిస్తానమ్మా నెక్స్ట్ నీకు మీ మీ వాళ్ళందరికి నర్సెస్ కి ఒక వెయ్యి మందికి ఇప్పిస్తాను గవర్నర్ తోనే ఇప్పిస్తాను నేను సత్కారం అని మాటిచ్చారు సార్ మాటిచ్చారంటే తప్పకుండా చేస్తారు ఈ విషయంలో నాకు ఎట్లాంటి డౌట్ లేదు ఖచ్చితంగా సార్ ఈ విషయం సక్సెస్ చేస్తారు మా నుండి ఒక్క రిక్వెస్ట్ ఉంది మీరు పారిశుద్ధ కార్మికులు ఉంటారు కదా సో డ్రైనేజ్ వర్కర్స్ కానివ్వండి లేదా జిహెచ్ఎంసి స్వీపర్స్ కానివ్వండి వాళ్ళకు కూడా కొంచెం గుర్తించి వాళ్ళకు కూడా కొంచెం నేను నాది యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉందండి వరం ట్వంటీ వన్ ఆ ఛానల్ అందులో మీరు ఒకసారి చూస్తే నేను ఎక్కువగా పూజలు చేస్తుంటాను అయితే ఈ సౌభాగ్య పూజ సౌభాగ్య లక్ష్మి పూజ అని ఉంటుంది ఆ పూజకి నేను ఎవరిని ఎంచుకున్నానంటే ఈ జిహెచ్ఎంసి వర్కర్స్ ని ఎంచుకొని వాళ్ళని ఇంటికి పిలిచి వాళ్ళకి ఫుడ్ ఇచ్చి వాళ్ళకి కాళ్ళు కడిగి పసుపు పారాని ఇచ్చి వాళ్ళకి బట్టలు డబ్బులు ఇచ్చి సత్కరించానండి అయితే ఆ విధంగా రెడ్ క్రాస్ నుంచి కూడా చేయాలని నేను సార్ ని రిక్వెస్ట్ చేస్తాను తప్పకుండా మీ ఒక ఐడియా ఒక సజెషన్ ఏదైతే ఉందో నేను సార్ ముందుకు తీసుకెళ్తాను అంటే అది నా వరకే నేను కొంతమందికి చేశాను ఒక లెవెన్ మెంబర్స్ కి చేశాను అదే సార్ వంద మందికి ఇప్పుడు ఎలా జరిగిందో అట్లా వంద మందికి చేయించడానికి కూడా నేను ముందుకెళ్తానండి ఈ విషయం సార్ దాకా తీసుకెళ్తాను సో ప్రపంచంలో ఎన్ని స్ట్రీమ్స్ ఉన్నా కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినది మెడికల్ స్ట్రీమ్ అనమాట సో వీళ్ళు అనేది ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఎప్పుడు లైవ్ లో అలర్ట్ గా ఉండాలి ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉండాలి మిగతా మీరు చూస్తున్నట్టయితే డాక్టర్స్ కి తప్ప మిగతా ఏ ఫీల్డ్ చూసుకోండి జస్టిస్ ఫీల్డ్ చూసుకోండి సమ్మర్ హాలిడేస్ అని వాళ్ళకు ఉంటాయి ఇట్లా మళ్ళీ టీచర్స్ కి చూసుకోండి సన్ సమ్మర్ హాలిడేస్ అని వాళ్ళకు ఉంటాయి ఆఫీస్ లో చూసుకోండి వాళ్ళకు కూడా కొన్ని ఒకేషన్స్ అనేసి ఉంటాయి హాలిడేస్ అని ఉంటాయి కానీ ఈ డాక్టర్ ఫీల్డ్ మెడికల్ ఫీల్డ్ కి మాత్రం ఎట్లాంటి హాలిడేస్ లాంటివి ఇవి ఏమి ఉండవు అనమాట వీళ్ళు ఎప్పుడు అవైలబుల్ గానే ఉండాలి పబ్లిక్ కి వీళ్ళు గిట్ట లేకపోతే ఇంకే ఏం కాని పని ఇక హెల్త్ హెల్త్ సెక్టర్ మొత్తం ఇక పడిపోతుంది సో నర్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఒక పేషెంట్ హాస్పిటల్కి వస్తుందంటే ఫస్ట్ తను రిసీవ్ చేసుకునేది నర్స్ మాత్రమే అతను బ్లీడింగ్తో వస్తాడా లేకపోతే గాయాలతో వస్తాడా లేదా ఏ సిచ్యువేషన్తో వచ్చినా ఫస్ట్ తను రిసీవ్ చేసేది నర్స్ మాత్రమే సో నర్స్ అనేది ప్రతి ఒక్క పర్సన్ లైఫ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఇప్పటి వరకు పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా వితౌట్ నర్స్ అంటే నర్స్తో సంబంధం లేనిది ఇప్పటి వరకు ఎవరు లేరు పుట్టిన పా చిన్న బాబు నుండి చనిపోయేంత వరకు కూడా నర్స్ పాత్ర ఎక్కడో ఒక చోట ఖచ్చితంగా ఉంటుంది సో చెప్పాలంటే అమ్మ తర్వాత ఎవరైనా కేర్ తీసుకుంటారంటే అది ఖచ్చితంగా నర్సే అండి మీరు చూస్తున్నారు కోవిడ్ టైంలో కూడా అందరూ షాప్స్ క్లోజ్ చేసుకున్నారు అన్ని అన్ని క్లోజ్ అయిపోయినాయి ఎక్సెప్ట్ మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ తప్ప అందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ ప్లేసెస్ లో సేఫ్ గా ఉన్నారు కానీ మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ మాత్రం చాలా అలర్ట్ గా ఉంది సో మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఎలాంటివి అంటే వీళ్ళు వాళ్ళ కోసం కాదు ప్రజల కోసం పనిచేసే వాళ్ళు సో పొలిటీషియన్స్ కూడా ఒకప్పటికి వాళ్ళు లీవ్ లీవ్ తీసుకొని వాళ్ళ పిల్ ఇంట్లో వాళ్ళ మన్వారితో మన్వారాలతో ఆడుకోవడం మనం చాలా చూసినాం కోవిడ్ టైంలో కానీ ఏ నర్సు కూడా ఇట్లా లీవ్ పెట్టేసి వాళ్ళ ఫ్యామిలీని చూసుకుంటా ఇట్లాంటివి అయితే చేయలేదు సో ఏ హ్యూజ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ ఆల్ ద నర్స్ ఇన్ ద యూనివర్స్ సో వాళ్ళ కోసం నేను నా చేతులు జోడి చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తున్నాను సో చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి మీరు చేసే సేవలకి ఎంత ఇచ్చినా తక్కువనే కానీ మిమ్మల్ని మాత్రం చాలా తక్కువ మంది గుర్తిస్తారు సో మెయిన్ గా అందరు గుర్తుపెట్టుకునేది డాక్టర్ కి మాత్రమే డాక్టర్ ఏంటంటే చేశారు డాక్టర్ కూడా వచ్చి వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి ఏముంది దానికి సమస్య దానికి సంబంధించి మెడిసిన్స్ రాసి వెళ్ళిపోతారు కానీ నర్స్ ఎట్లా అంటే టైమ్ కి ఇంజెక్షన్స్ ఇయ్యాలా టైమ్ కి గ్లూకోజ్ ఎక్కియాలా అనేది మొత్తం కేర్ తీసుకునేది మాత్రం నర్స్ ఒక్కటే సో దయచేసి నర్స్ ని గౌరవిద్దాం ఇంకా మనతో ఎంతైతే అంత వాళ్ళ పిల్లలు యాక్చువల్లీ నర్స్ కి నర్స్ వాళ్ళ పిల్లలు ఎట్లా అంటే వాళ్ళు
దయచేసి మీరు వాళ్ళకి టేక్ కేర్ చేసుకోండి వాళ్ళకి ఏమైనా బాధలైనా వాళ్ళకి ఏమైనా ఉన్నా మీరు వాళ్ళని దగ్గర తీసుకోండి వాళ్ళకి ఏమైనా సమస్యలు ఉన్నా దాన్ని తీర్చడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఎందుకంటే నర్స్ అనేది మా ఇంటికో మీ ఇంటికో కాదు హాస్పిటల్కి వచ్చే ప్రతి ఒక్క మనిషి ఇంటికి కూడా నర్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో దయచేసి వాళ్ళని రెస్పెక్ట్ చేయండి థ్యాంక్